ഒരു പുരുഷന് എളുപ്പത്തിൽ മുറിച്ച് മാറ്റാവുന്ന ഒരു ബന്ധമാണ് ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഒരു പുരുഷന് ഒരുപാട് രക്തബന്ധങ്ങൾ കിട്ടുന്നതും ഭാര്യയിലൂടെയാണ് ഒരിക്കലും മുറിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ബന്ധങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ അതിൻ്റെ ഈ ഇഴചേരലുകളിലെ സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായ്മയുടെ നിഗൂഢമായ അന്തർഗതങ്ങൾ മമ്മൂക്ക് പറഞ്ഞത് ഒരു നടിയുടെ അഭിനയമാണ് അഭിനയചാരതയാണ് അവരുടെ സൗന്ദര്യം ആ വിധത്തിൽ ജ്യോതികയുടെ അഭിനയത്തെ ഒന്ന് പിടിച്ചു എല്ലാ ഗേൾസ്ക്കും ഓങ്കിട്ട കേക്ക് വിറുമ്പറ ഒരു പൊസ്റ്റ് സൂര്യ 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 ഒരു നാൾ സൂര്യ സെറ്റ് വിസ് പണ്ടല്ലേ അത് എപ്പോഴും എന്തിരിച്ച അതേ അതിക്ക് ഗേൾസ് കെന്ന സംബന്ധം സുള്ളി ബിരിയാണി എല്ലാം തയ്യാർ ചെയ്ഞ്ച് അവരെ അവരെ സാപ്പട വെച്ച് അവരെ പരിമാര വെച്ച് ரொம்ப സന്തോഷമ വിട്ടാണ് ജോദിക്ക് എപ്പോഴും ചിലവ എന്നാ റൂമ ബോറിംഗ് ഹസ്ബൻഡ് നേജ വാ ഇല്ല അല്ല ബോറിംഗ് ഇല്ല കമിയാ പേസ് വാ അത് വാ സുള്ളി ബട്ട് ഹി ഇസ് ഇതിനെ അഭിനയിക്കാത്തവരാരും ഇവിടെ ഇല്ല ഫുൾ നടന്മാരായിട്ട് കൂട്ടിയാലും മതി ക്യാമറമാൻ ഒഴിച്ചു ബാക്കി എല്ലാരും ഒഴിച്ചു ക്യാമറമാൻ ഒഴിച്ചു ക്യാമറമാൻ ആ ഡയറക്ടർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇതിപ്പോ ആരാ സ്നേഹം കാശ് കൊടുത്താൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്നേഹം കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്നേഹം കൊടുക്കണം അപ്പൊ ദൈവം ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇതോടെ അവസാനിച്ചു ഒരു പുരുഷന് എളുപ്പത്തിൽ മുറിച്ച് മാറ്റാവുന്ന ഒരു ബന്ധമാണ് ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഒരു പുരുഷന് ഒരുപാട് രക്തബന്ധങ്ങൾ കിട്ടുന്നതും ഭാര്യയിലൂടെയാണ് ഒരിക്കലും മുറിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ബന്ധങ്ങൾ ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധം പുണ്യമായ പവിത്രമായ ദിവ്യമായ ഒന്നാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിൻ്റെ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂക്കയാണ് ഭർത്താവായി മമ്മൂക്കയും ഭാര്യയായി സ്റ്റാർ പെർഫോമർ ജ്യോതികയും എത്തുന്ന ജിയോ ബേബി സിനിമയാണ് കാതൽ കാതലിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ കാതലിൻ്റെ ഫുൾ ക്രൂ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു നമസ്കാരം നമസ്കാരം കാതൽ എന്ന് ഉള്ള വാക്കിന് തമിഴിൽ ഈ പ്രണയം എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ സത്തുള്ളത് കഴമ്പുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്ത ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പ്രണയം കൂടി ഉണ്ടാവണം അല്ലോ അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ അപ്പോൾ കാതൽ ഒരേ സമയം ഒരു കുടുംബ ചിത്രവും ഒരു പ്രണയ ചിത്രവുമാണോ ആണ് ഈ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരുപാട് തലങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പ്രണയങ്ങൾ കുറച്ച് ഗാഠമായ പ്രണയങ്ങൾ വളരെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രണയങ്ങൾ കലാകാരന്മാർ തമ്മിലുള്ള പ്രണയം അതൊക്കെ ഓരോന്നിനും ഓരോ തലങ്ങൾ മാറും ഓരോ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടും മേഖലകൾക്കനുസരിച്ചിട്ടും ഒക്കെ പ്രണയത്തിൻ്റെ രീതികളും സമീപനങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഒക്കെ മാറും കുടുംബത്ത് കുടുംബമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് ഒരു വിധം എല്ലാം സിമിലറാണ് മോസ്റ്റ് ദം രണ്ട് ജോലിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരോ ഒരേ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സങ്കല്പമാണ് അതിനകത്ത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ പലപ്പോഴും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവാം അഭിപ്രായ സൗമന്യങ്ങളുണ്ടാവാം സമയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് വ്യക്തികളല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പ്രണയം ഉണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും വിട്ടുകൊടുക്കാനോ ഏറ്റെടുക്കാനോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം വിട്ടുകൊടുക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭർത്ത് ഭാര്യ ഭർത്ത് ബന്ധത്തിന് ബലം കൂടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ശരിക്കും വരുന്നത് ഈ സിനിമയിലും അങ്ങനെ ആവേണ്ടതാണ് ഈ സിനിമയിൽ അതിൻ്റെ ഈ ഇഴചേരലുകളിലെ സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായ്മയുടെ നിഗൂഢമായ അന്തർഗതങ്ങൾ അതാണ് അതിലാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം അത് ഇതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ കാരണം ഒരു സിനിമ കാണുന്നവർ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഒരു വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് വിളിച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിപത്രമാണ് സിനിമ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുടുംബത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാളുകളത് ഈ കുടുംബം രണ്ടുപേരും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നേരിടുന്നത് എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരം കാണുന്നത് എങ്ങനെ അത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ കഥ ആ വിഷയം ഒരു ഒരു ആരോപണം മാത്രമാണ് അത് സത്യമോ സത്യമോ അല്ലാത്തതും ആകാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയാൽ എന്തായിരിക്കും ഇൻസൈഡ് ഫാമിലി നാട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലേ അതാണ് സിനിമയുടെ വിഷയം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കി ഇപ്പോൾ അല്ലേ ഇനി അങ്ങോട്ട് വേണ്ട ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേണ്ട ഓക്കെ ജ്യോതിക മാം നമ്മളുള്ള ഒരു വിശേഷമല്ല എനിക്ക് അവളോ തമിഴ് പേസ് തരാതെ ഞാൻ എന്താ മൂവിയുടെ ട്രെയിലർ പാത്തിട്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ രൂമ്പ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഓ ജ്യോതിക
ஈவன் தோ இட் இஸ் அ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அதோட ஷேட் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது ரொம்ப புதுசாக இருக்குது அண்ட் ஐ எம் ஃபீலிங் இன் இந்த மாதிரி கேரக்டர் ஐ ஹேவன் டன் டில் நவ் ஸோ தேட் அட்ராக்டட் மீ அ லாட் அண்ட் அந்த கதை ஹீரோ எல்லாமே ஐ திங்க் இட் வாஸ் டோட்லி ஒன் வெரி பிக் பேக்கேஜ் ஃபார் மீ டைரக்டர்னோடான டிவோர்ஸினை குறிச்சொக்கே ஈ ட்ரெய்லரில் நோக்கம் நமக்கு மனசிலாகுന്നുണ്ട് அப்போ தங்களது இன்டர்வியூஸ்ல ரிலேஷன்ஷிப்பிலே ஸ்வாதந்திரத்தை குறிச்சொக்கே പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് அப்போ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഇടയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെ ഡിവോഴ്സിന്റെ ഒരു സ്ഥാനം അതെന്താണ് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാതല്ല രണ്ട് പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമാണ് എല്ലാത്തരം ബന്ധങ്ങളിലും നമ്മൾ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ലീവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ നമ്മളത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കും അത് അത്ര ഉള്ളൂ ഒരുമിച്ച് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത്ര ഉള്ളു ഡിവേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചു അല്ല ഞാൻ എന്താ പറയുക അല്ലേ അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അല്ല ഇത് ഇവർ ഈ ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഒരു 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 കാര്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സംഘർഷങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അവർക്ക് ഈ ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വീട് അവരുടെ അച്ഛൻ മമ്മൂക്ക ജ്യോതിക അവർക്കൊരു അച്ഛനുണ്ട് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് മോളുണ്ട് ജ്യോതികയുടെ ക്യാരക്ടറിന് ഒരു ബ്രദറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ഇവർക്ക് ഈ വീടിൻ ഈ വീടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണിത് പോളിസിനിപ്പോൾ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതുക എന്നുള്ള ഒരു കടമ്പയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചതല്ലേ മമ്മൂക്കയെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും മമ്മൂക്ക പ്രണയം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനോട് നോക്കുന്ന ഒരു വിധമുണ്ട് കണ്ണിൽ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു പാട് കെട്ടി ചുണ്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്താ പച്ച കണ്ണി ഞാൻ കിട്ടാൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ അല്ലെന്നാൽ ഇപ്പോൾ മഴയത്ത് മുമ്പേ ആയാലും ശരി ശോഭനയുടെ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന മമ്മൂക്കയുടെ കഥാപാത്രം ഇതപ്പോൾ അതൊരു ഭാരമല്ലേ മമ്മൂക്ക എന്ന പ്രണയ നായകൻ അങ്ങനെ ഒരു ഭാരം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അത് ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് മമ്മൂക്കയുടെ പ്രണയത്തിലൊരു സിംഹഭാവം ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ലാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ മാത്രം അല്ല മമ്മൂക്ക ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ നടന്മാരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ വേഷപ്പകർച്ചകളിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നന്നായി അത് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ പോലെ വേറെ ഒരു മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് അതിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല സാമ്യതകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പോർട്രേയിങ് സാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രണയം വേറൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രണയമാണ് അത് അത് ഒരു പിരിമുറുക്കത്തിലൂടെ കയറി കയറി വരുന്ന അത് അവസാനത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ അത്രയ്ക്ക് ഇൻറ്റിമേറ്റായി മാറുന്ന ഇവരുടെ ജോഡി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് സിനിമ കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ മറക്കാനാവാത്ത ആയി മാറുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മാത്യു ഓമനെ അങ്ങനെ അത്ര ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് ആവും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മമ്മൂക്ക ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു വിധമുണ്ട് അത് മമ്മൂക്കയോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് റെഫറൻസ് ആര് ആരെങ്കിലും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയല്ല അത് അവിടെ ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ട് ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ സ്കോഡിലെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ രൂപവും കാതലിന്റെ രൂപവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല അത് ഷർട്ട് മുണ്ടിന്റെയും വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ അതുണ്ട് അത് നമ്മൾ പോലെ ഇപ്പൊ വളരെ ഇതായിട്ട് നമ്മുടെ ആയത്തോ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആയത്തെ ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ടിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു സീനാണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീനിന്റെ അകത്ത് സ്പോട്ട് കട്ട് കാണുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ സാധനം ഇട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ഷോട്ട് എടുത്ത സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ അകത്തോ ഉള്ള കാര്യം ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ സ്പോട്ടിൽ വന്നിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എലമെൻ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആരും അറിഞ്ഞു
ആദർശ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ കഥ പറയുന്നു അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർക്കൊക്കെ കണ്ടൻറ് ഇഷ്ടമായി പക്ഷെ പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ഇത് വേണോ എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ജിയോ ബേബി എന്ന ഡയറക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാതലിൻ്റെ തലവരെ മാറുന്നത് ഇങ്ങനെ റിജക്ഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിരാശ തോന്നിയില്ല ഈ പടം സംഭവിക്കുമോ എന്നൊരു ആശങ്ക പോലും തോന്നിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല അവരാരും കാലത്തിനും അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അവർ പറഞ്ഞത് അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങളിത് ഇപ്പൊ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വേറെ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ തിരക്കുകൾ അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ആരും അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ചിലർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജിയോ ബേബിയുടെ അടുത്ത് ആദ്യം പോവാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു തീരുമാനം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തന്നെ വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടി എടുക്കില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ എഴുതി സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ എടുക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു 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 മുൻധാരണ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോകണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാലം കൊണ്ടുവന്ന് തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ കറക്കി തിരിച്ച് എത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആണ് ജിയോ ചേട്ടനെ കണക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് ജസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആണ് ജിയോ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് സ്പേസ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ജിയോ ബേബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ സിനിമയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മമ്മൂക്കേനെയും ജ്യോതിക മാമിനെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് ഇറങ്ങിയായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല അത് എത്രമാത്രം ഇത്രയും ഒരു റിസപ്ഷൻ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പടം വലിയത് ഇൻ ദ സെൻസ് താരങ്ങളുടെ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സിനിമയുടെ റീച്ച് ഇപ്പോൾ മമ്മൂക്കയും ജ്യോതിക മാമും ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റിലീസിന് മുമ്പ് ഈ സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത് ജിയോ ജിയോ ബേബിയുടെ ഒരു പടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അത് കാരണം അതിനൊക്കെ എല്ലാം മൂല ആധാരങ്ങളായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവർ മൂന്ന് പേരും തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ജിയോ ബേബിയോടും മമ്മൂക്കയോടും കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ മമ്മൂക്ക പറയുന്ന ചില തഗ് ലൈഫ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില തർക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില മറുപടികളൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ആവാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജയസൂര്യ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നു മമ്മൂക്ക് ചോദിക്കുന്നു എടാ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫുഡൊക്കെ കുറച്ച് കഴിക്കണം ഇപ്പോൾ നിന്നെ കണ്ട എൻ്റെ ചേട്ടനെ പോലെ തോന്നും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിർത്താണ് ജയസൂര്യ ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലോഹിദാസിനോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പുതിയ കഥയൊന്നും ആയില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വട്ടം നിങ്ങൾ പാട്ട് പിടിച്ചില്ലേ ഈ വട്ടം ഡാൻസ് പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ഈ ഹിസൈൻസ് അബ്ദുള്ളയും അതുപോലെ തന്നെ കമലത ഞാൻ <laughs> 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 ഇത്രയും ആരോഗ്യമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളാണ് ഡയറ്റ് സമയം അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് തീർന്നു അപ്പൊ എന്റെ മോനും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവനായിരിക്കും കൂടുതൽ തിന്നുന്ന എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്ത് പൊട്ടിക്കാൻ മമ്മൂക്ക് തന്നെ പറയുന്നു അടുത്ത് പൊട്ടിക്കുന്നു അത് ഇവര് കഴിക്കുന്നു അല്ല മമ്മൂക്ക് തന്നെ അത് പറയണ്ട ഇത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അടിയടിക്കും കുറച്ച് പൊടിയും അപ്പൊ ഞാൻ മമ്മൂക്കോട് ചോദിച്ചു മമ്മൂക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ഇത് കഴിക്കും ചോദിച്ചു ഞാൻ കഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് രാവിലെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല തന്നെ പോലെ വെറുതെ നടക്കാലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കാതൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു ഡയറ്റ് ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കാതലിന്റെ തുടങ്ങുന്ന ദിവസം ഇന്നും ഞാൻ തമ്മിൽ ഇരുപത് കിലോ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു ഒരു ഒരു റീസൺ ആണ് അത് മാത്രല്ല ഒരു റീസൺ ആണ് ഒരു കാരണമാണ് അത് കാരണം ഞാൻ ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ ഉറപ്പായിട്ട് നടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരുപാട് മധുരം കഴിക്കും ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ തിന്നും അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ശരിയായി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായൊരു കാരണമാണ് ഒരു ഒരു മാറ്റമാണ് കാരണം നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരു 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 കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ കഴിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും കഴിക്കാതിരുന്നാൽ മതി എന്നുള്ളത് അതെ പക്ഷേ നമുക്ക് അത് കഴിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് നല്ലതായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ
അത് നമുക്ക് ഷൂട്ട് കഴിയുന്ന ദിവസം നമുക്ക് ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് ആ ലാസ്റ്റ് ദിവസം നമുക്കായിട്ട് നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു താങ്ക് യു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഭയങ്കര അതിലും വലിയൊരു പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്ര വലിയൊരു റിവാർഡ് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് എൻജോയ് ചെയ്താണ് എല്ലാവരും സെറ്റിലെ ലൈറ്റ് ബോയ് തൊട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ബർത്ത് ഡേ ഒക്കെ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഒരു ബർത്ത് ഡേ ബർത്ത് ഡേ നല്ല ഈ കഴിഞ്ഞ പടത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നടന്നോണ്ടിരിക്കും ബർത്ത് ഡേ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ പടത്തിന്റെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസമായിട്ടുള്ള മൂന്നാല് ബർത്ത് ഡേ കഴിഞ്ഞു കടൽ കടന്ന ഒരു മാത്തുകുട്ടി എന്ന പടത്തിൽ മമ്മൂക്കയുടെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിച്ചു അപ്പം ഈ പടത്തിൽ ഒരു വക്കീലായിട്ടല്ലേ അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പൊ മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നോ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും <laughs> 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 പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ജഡ്ജ് പോൾസൺ ആയിരുന്നു എന്ത് സംശയം വന്നാലും ഞാൻ ആദർശന അടിക്ക ചോദിക്കും അത്യാവശ്യം ഈ സെന്റൻസ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അയ്യോ വേണ്ട ചേച്ചി ഇത് കോട്ടറും പോൾസൺ അടിക്ക ചോദിക്കുന്നു അപ്പം പോൾസൺ ആണ് അപ്പൊ ഫുൾ ഡയലോഗും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചില സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രൊസീജിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് പോൾസണോടും എന്നോടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ ആവാനല്ലേ സാധ്യത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതൊരു വളരെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ കോട്ടല്ലോ ഫാമിലി കോട്ട ഫാമിലി കോട്ടാണ് അപ്പം വേറൊരു രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കോട്ട് റൂം സീൻ ആണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ സ്ഥിരം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എന്നാൽ ആക്ച്വലി കാണുന്ന ചില കോടതി മുറികളുമായി വളരെ സാമ്യം തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോട്ട് റൂം സീനാണ് ചിന്നുവാണ് കൂടെയുള്ള ഡയലോഗേ അതായത് ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്ന ആളല്ല പിന്നെ പത്തിരുപത് വർഷമായി ഇനിയിപ്പോ എന്താ അധികം സംസാരി ഇത് കേട്ടപ്പോ ശരിക്കും ഒരു പേടിയായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ശരിക്കും അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഒരു ഡയലോഗ് കേട്ടപ്പോ ചെറുതായിട്ട് കഴിച്ചായിരുന്നു എന്ന് രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ സംസാരിക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം ഒല്ലോ വേറെ ആരോട് സംസാരിക്കാം അത് എപ്പടി മാം ദ റിയൽ ലൈഫിൽ അത് അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ആ കൊണ്ടുവരാൻ മുറിയും ടു റൈസ് ഇൻ ലവ് ഐ തിങ്ക് ഒരുത്തർ ഒരുത്തർ മേലെ റെസ്പെക്റ്റ് എടുക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് ഹൗ എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വർക്ക് പ്രൊ അപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് പണിട്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഐ വി ഹാവ് ഈവൻ ദ കുക്കിംഗ് ഇരുന്നാലോ ശരി ലെ ജോബ് എനിതിങ് ബ്രിങ്കിങ് അപ്പ് ചിൽഡ്രൻ ഒരു അപ്രീഷിയേറ്റ് appreciation is very important in a relationship one should not take each other for granted i think a marriage is based on respect and appreciation love will happen automatically how does well, when you go older it will be very strong <laughs> yes strong and sweet yes. how respectfully surya adu ella theriyum adu i don't have to say it. no bitch yes. yeah. <laughs> everybody knows it. മമ്മൂക്ക ഇപ്പോൾ മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വട്ടം ആരാണ് സുന്ദരിയായ നടി കൂടെ അഭിനയിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മമ്മൂക്ക് പറഞ്ഞത് ഒരു നടിയുടെ അഭിനയമാണ് അഭിനയചാരുതയാണ് അവരുടെ സൗന്ദര്യം ആ വിധത്തിൽ ജ്യോതികയുടെ അഭിനയത്തെ ഒന്നും 
Who acting? is the most beautiful lady or actress who has acted with me? My answer was the best actress is the beautiful one. So, for she is also very beautiful. കൂടെ അഭിനയിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന ഈ ആരാധനയുടെ ഒരു വലയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ പല വിധത്തിൽ സ്ക്രീനുകളിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനോട് കൈയടിച്ചിരിക്കുന്നു കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അപ്പം ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ആരാധന ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് എത്രത്തോളം ശ്രമകരമായിരുന്നു അല്ല ബേസിക്കലി എനിക്ക് മമ്മൂക്കാല ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പോൺസറോട് ചോദിച്ചറിയാം ഞങ്ങള് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാ മമ്മൂക്ക അതായത് മമ്മൂക്ക മറ്റേ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന ഇടത്ത് നിന്ന് എന്നെ കൈ പൊക്കി കാണിക്കുന്നതും ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ സെൽഫി സീരിയസ്ലി ഞാൻ കാതലിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നതിന് സിനിമയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ സിനിമ ആഗ്രഹങ്ങളും മിമിക്രിയൊക്കെ കളിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രീം ഡ്രീമിലായി എനിക്ക് ഞാൻ പത്തിന് മേലെ ഞാൻ മമ്മൂക്കാരെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അപ്പോൾ ആ ഒരു അന്ന് അത് ഞാൻ പിന്നീട് നേരിട്ട് കണ്ട മമ്മൂക്കയായിട്ട് ഇടപഴകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ മൂന്ന് സിനിമ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുവരെ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആള് മമ്മൂക്കയായിട്ട് ഞങ്ങൾ മമ്മൂക്ക എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് വർത്താനം പറയുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മമ്മൂക്ക അടുത്ത് പോയി വർത്താനം പറയുമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ എപ്പോഴും ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നീട് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ സമയത്തൊന്നും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറേയില്ല കാരണം നേരത്തെ മമ്മൂക്ക അനക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്ക എന്തെങ്കിലും കൗണ്ടറൊക്കെ അടിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ടർബോയിലാണെങ്കിലും മമ്മൂക്കാരുടെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് അതിൽ അഭിനയിക്കണേ അതിന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം വെരി മച്ച് കംഫർട്ട് ഞാൻ ആരോ എനിക്ക് ആരുടെ കൂടെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ മമ്മൂക്കാരുടെ കൂടെ ഇനിയും അങ്ങനെ സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ല കാതലിലുണ്ട് ഇനി അറുപതിലും വരുന്നുണ്ട് അനഘയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര സംഘർഷഭരിതമായ ഒരു വീടാണ് ഒരു അന്തരീക്ഷമായിട്ട് ഒരുപാട് ഇമോഷൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരിക്കുക മമ്മൂക്ക ജോമാം ഇവരുടെ കൂടെ അപ്പോ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഡെപ്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം ഈ മൂവിലേക്ക് എത്തിയതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം സന്തോഷം ഇപ്പോഴും അപ്പോഴും ഒക്കെ ഒരേപോലെയാണ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും സെറ്റിൽ എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ് അതെങ്ങനെ കാണിക്കണം ഷുഡ് ഐ ബി ആക്ടിങ് ഓൾ ഇൻ ദ സീൽഡ് ഓർ അങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞുള്ളൂ മമ്മൂക്കയുടെ ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനിലാണ് എൻ്റെ ഫുൾ ഐസ് ബ്രേക്ക് ആയത് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഷോർട്ടിലാണ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഐ ലുക്ക് ഇൻ ടു ഹിസ് ഐസ് ആഫ്റ്റർ ഒരു ആക്ഷൻ ആൾ മാറി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അച്ഛനായി അവിടെ തന്നെ എനിക്കത് എപ്പോഴും മാജിക്കലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തൊരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം എനിക്കും എൻ്റെ ആക്ടിങ്ങും എനിക്ക് ഗുഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു വന്ന് എനിക്കും നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് കണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ബിക്കോസ് വെൻ ദ കോ ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തിലുള്ള ആൾ അത്രയും നമ്മൾക്ക് തരുമ്പോൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ അത് നാച്ചുറലായിട്ട് സംഭവിച്ചു പോയി സോ ഐ എം ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ദാറ്റ് ജിയോ സാറിനോടും എന്നെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ജിയോ ബേബി ഈ റെബല്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടരെ തുടരെ ജീവിതത്തിൽ സിനിമയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഹ്രസ്വ ചിത്രം ചെയ്തിട്ട് അത് കോളേജിൽ തന്നെ പ്രശ്നമായിട്ട് അവസാനം കോളേജിൽ നിന്ന് ജിയോ ബേബി തിരിച്ചു വരിക അല്ലെ പോരുക പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഇനി പത്ത് ഡൈവേഴ്സ് കൂടുതൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഇതിലും ഈ പറഞ്ഞ മമ്മൂക്കന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വിപ്ലവകരമായ
നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക ഞാൻ ഇത് പോൾസിനോട് ആദർശനോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യണം അങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യണം പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ എത്തിപ്പെടുന്നത് വേറെ തരം സിനിമകളായിരിക്കും പക്ഷേ സ്റ്റിൽ അതിനുള്ള ആലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു 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 ബ്രാൻഡഡ് ആയി പോകരുത് അതെ അതെ നമ്മളൊരു നമുക്ക് സിനിമകൾ മാത്രമേ ചെയ്യൂ നമ്മളൊരു സിനിമ മാത്രമേ ഡയറക്ടർ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതേ ഡൈജസ്റ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല സിനിമ ജനങ്ങൾ സിനിമ കാണാൻ വരുന്നത് അവർക്കും വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അവർക്കും ചോയ്സ് ഉണ്ട് അവർക്കിപ്പോൾ ഇന്നൊരു ആക്ഷൻ ഫണം കണ്ടാൽ ഇന്നൊരു കുറച്ച് ഇമോഷൻ സിനിമ കാണാം മറ്റൊരു ഫണ്ട് സിനിമ കാണാം ഒരു മ്യൂസിക്കൽ കാണാം ഒരു ഡ്രാമ കാണാം ഒരു ഹോറർ കാണാം ഇതെല്ലാം അവർ കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ട് വരില്ല നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ചെല്ലണം ഹോററും ഡ്രാമയും നമുക്കിപ്പോ ഈ അടുത്ത് ഒരു പഞ്ചാബി യൂട്യൂബർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോ അതിൽ പറയുന്നത് മമ്മൂട്ടി ദ ഡ്രീം ആക്ടർ എന്നാണ് അതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തൊട്ടിട്ട് കൃത്യമായ ബാലൻസിങ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ സ്കോഡ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് നൻപകൽമാരത്ത് നോക്കെ ചെയ്യുന്നു കാതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടർബോ ചെയ്യുന്നു ഭീഷ്മർവൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു റോഷാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ഈ കൊമേഴ്ഷ്യലിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സമാന്തര സിനിമയും ഈ രണ്ട് ബാലൻസിങ്ങും ചെയ്തേക്കാം എന്നുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ഇത് പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട് ഈ ബാലൻസിങ് എൻ്റെ ബേസിക്കലി ഞാനൊരു അന്നത്തെ കാലത്ത് ന്യൂ വേവ് സിനിമയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ വേവ് സിനിമയിലാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ അതിൽ തന്നെ കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നു പിന്നീട് എന്നെ ശരിക്കും മറ്റേ അങ്ങോട്ട് മറ്റേ കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയിലേക്ക് പിന്നീടായതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗത്തും ജോഷിയുടെ പടത്തിലും അടുക്കു വാർഷിൻ്റെ പടത്തിലും അവരെ സമയത്ത് അഭിനയിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഈ അത് ഇതൊക്കെ എൺപതിന് മുമ്പ് തൊണ്ണൂറിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമകളൊക്കെ തൊണ്ണൂറിന് ശേഷവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോവിഡിന് ശേഷവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അത് പഴയതൊന്നും തപ്പി നോക്ക് ചിലപ്പോ അതിനകത്ത് ജോ മാം എല്ലാ ഗേൾസ്ക്കും ഓങ്കിട്ട കേക്ക് വിറുമ്പറ ഒരു പൊസിഷൻ സൂര്യ 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 സോ ഒരു നാൾ സൂര്യ സെറ്റ് വിസ്റ്റ് പണ്ടേ അല്ലേ അത് എപ്പോഴേ എന്തിരി ചന്ത ഡേ അതിക്ക് ഗേൾസ് കെന്ന സമന സൂര്യ പറ്റി എല്ലാ ഗേൾസോ ഓങ്കിട്ട കേക്ക് വിറുമ്പറയ സാപ്പിട വെച്ച് അവിടെ പരിമാറ വെച്ച് ഇന്ന് സന്തോഷമാ വിട്ടാ ഇല്ല സൂര്യ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് സാറിനാരെ ജ്യോതിക എപ്പോഴും ചെല്ല ബോറിങ് ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ല അല്ല ബോറിങ് ഇല്ല കമ്മിയാ പേസുവാൻ ഷൂട്ടുക്ക് വന്നാറ് റിയലി ലൈക്സ് മമ്മൂട്ടി സാർ സോ വന്നാറ് പൂരെ വി ഹാഡ് എ വെരി നൈസ് ബിരിയാണി ഇപ്പോ മമ്മൂക്കയുടെ വക്കീലായിട്ടാണെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ട് വക്കീലന്മാരാണ് ഒരു സെറ്റില് മമ്മൂക്കയും മുത്തോണി ഇത് ശരിക്കും ആ കോട്ട് സീനിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പാടുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ വക എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുത്തുചേച്ചിയുടെ വക അങ്ങനെ അഡ്വൈസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഷി വാസ് ജസ്റ്റ് വെരി സപ്പോർട്ടീവ് ബിക്കോസ് രണ്ടുപേരും ഗൗണ്ടില് ചൂടത്ത് ഇത്ര ഇത് മമ്മൂക്ക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ലൈക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയും നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് പോലും കോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കരുത് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ നിൽക്കണ്ടേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പിന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജഡ്ജ് വാസ് പോൾസൺ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അക്ഷര സ്ഫുടത ഇങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ എൻ്റെ കോട്ടിലല്ല ചെയ്യുക കോട്ടിൽ ഇങ്ങനെയല്ല സംസാരിക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പം അവരിലെല്ലാവരും വലിയ വക്കീൽ പോൾസൺ ആയിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു യെസ് യുവർ ഓണർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയിപ്പിച്ചില്ല ഈ പടത്തില് നമുക്ക് ആവനാഴി എന്നുള്ള സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സെറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അമ്മ അവൻ അമ്മ മുഖ്യ കാണുകയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും തഴുകുകയും മോൻ എപ്പോഴാണ് വന്നത് മോൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി എഴുതിയത് എനിക്ക് അവരോട് അത്രയും സ്നേഹം തിരിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോ
മമ്മൂട്ടി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആളായിട്ടല്ല അവരുടെ എവിടെയോ പണ്ട് പോയ ഒരു മോൻ തിരിച്ചു വന്ന് ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയും കംപ്ലീറ്റ് ആ പിന്നെ മുറുക്കൊക്കെ തന്ന് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അവർ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കുറെ പേർക്ക് മകനും ജ്യേഷ്ഠനും അച്ഛനും ഒക്കെയാണ് ഇത് ഈ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജർ അത് എളുപ്പമല്ല അങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് അതാണോ ഈ കഥാപാത്ര ആവുന്നതിനുള്ള ആവേശത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സിനിമ ഇങ്ങനെ തുടരെ തുടരെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആവേശം അത് കാരണമല്ല കാരണം അത് അപൂർവ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും സ്നേഹം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സിനിമ അഭിനയിച്ച് കാശുണ്ടാക്കി പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഈ ആഡംബരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാലും പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം അത് സ്നേഹം കാശ് കൊടുത്ത വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്നേഹം കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്നേഹം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇതിലൂടെ അവസാനം